ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாம்ஸ் லிட்டில் கிச்சன் இப்போ தான் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்களா இருந்தால் கீழே இருக்க சகப்பு பட்டன் அமுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் இன்றைக்கி நம்ம ஃப்ரிட்ஜு எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு வீட்லேயே நான் ஒரு சொல்யூஷன் எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறேன் அது எப்படி அதை யூஸ் பண்ணி தொடக்கிறேன்றத பார்க்கலாம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் எங்களோடது சாம்சங் கன்வெர்டபிள் ஃப்ரிட்ஜு டபுள் டோர் உள்ளது இது ஃப்ரீசராகவும் வச்சுக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் மேலே நம்ம மாதத்துக்கு ஒரு தடவையாவது இந்த மாதிரி டீப் க்ளீன் பண்ணுனாக்க ஃப்ரிட்ஜு நல்லா மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எப்பயுமே பிளக்கை பிடிங்கிடுங்க சுவிட்ச் பாக்ஸ்லேருந்து எடுத்துருங்க இப்போது ஒவ்வொன்றா நம்ம உள்ளே உள்ள பொருட்கள்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இந்த பாக்ஸு ஐஸ் பாக்ஸு இந்த ட்ரே எல்லாத்தையும் நம்ம வெளியில் ஒன்று ஒன்றா எடுத்து வச்சிடலாம் இது ஐஸ் ட்ரே ஃப்ரீசரில் உள்ளது இந்த பிளேட்டு எல்லாமே அந்த மாதிரி எடுத்துடலாம் பார்த்து எடுக்கும்போது கேர்ஃபுல்லாக எடுங்க கீழே போட்டு உடச்சிடாம பார்த்து பொறுமையாக ஒன்று ஒன்றா நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் அதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே பாருங்கள் எடுத்துடலாம் எவ்வளோ கரையாக இருக்குது எடுக்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு காட்டன் கிளாத் எடுத்துக்கலாம் அதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு டஸ்ட்டெல்லாம் நம்ம குப்பை மாதிரி தூசு ஏதாவது இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு தொடச்சி எடுத்துடலாம் இப்போ ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம் ஒரு குழிவான பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அதில் பேக்கிங் சோடா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பேக்கிங் சோடா நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த பேக்கிங் சோடா கூடயே நம்ம விம் லிக்யூடு வந்து ஒரு நாலஞ்சு ட்ராப் விட்டுக்கலாம் அது போதும் இப்போது வினிகர் எடுத்துக்கோங்க நம்ம நார்மலாக ஒயிட் வினிகர் வச்சுருப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி வினிகர் எடுத்துக்கலாம் அந்த வினிகர் வந்து ஒரு அரை டம்ளர் நம்ம ஊற்றிக்கலாம் அரை டம்ளர் அளவு அதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இது ஊற்றினோடனே பொங்கி வரும் பாருங்கள் அதனால தான் கொஞ்சம் குழிவான பாத்திரம் எடுத்துக்க சொன்னேன் அந்த பேக்கிங் சோடா போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதனால் அது பொங்கி வரும் பாருங்கள் அடியில் அதனால் ஒரு பொங்கி ஊற்றினாலும் ஒரு பாத்திரம் அடியில் வச்சுக்கோங்க இப்போது எலுமிச்சம்பழம் ஒரு அரை எலுமிச்சம்பழத்தை எடுத்துக்கலாம் எலுமிச்சம்பழம் சாறு எந்த ஸ்மெல்லும் இல்லாமல் இருக்கும் அரை எலுமிச்சம்பழம் பொழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போது தண்ணி எடுத்துக்கலாம் தண்ணி நாலு பங்கு எடுத்துக்கணும் ஒரு பங்கு வினிகர்னா நாலு மடங்கு தண்ணி எடுத்துக்கணும் நான் அரை டம்ளர் வினிகர் எடுத்திருந்தேன் அதனால் நாலு டைம் அரை அரை டம்ளராக தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டில் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது ஐம்பது ரூபா தான் டிமார்ட்டில் தான் வாங்கினேன் இப்போ இந்த ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் இதை ஊற்றிக்கலாம் நீங்கள் இந்த லிக்யூட ஃப்ரிட்ஜுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் இதை அடுப்புலாம் துடைக்கிறதுக்கு அடுப்பு திட்டலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது இந்த மேலெலாம் ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுங்க ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலேருந்து பார்த்து நீங்கள் அந்த ஹோல்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த இடத்துலலாம் நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ண வேண்டாம் டோருக்கு மேலே எங்கெங்கே நமக்கு நிறைய கரை இருக்கோ எல்லா இடத்துலையும் நம்ம ஸ்ப்ரெட் அதை வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுட்டோம்னா அது நல்லா ஈஸியாக நமக்கு துடைக்க வரும் அந்த கரையெல்லாம் ஊறி நல்லா வந்துடும் எந்தெந்த இடத்துல கரை இருக்கோ அந்த டோர் இடுக்கலாம் பாருங்கள் எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுங்க கீழேலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ கரையாக இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் அந்த மாதிரி பண்ணி விடுங்க பாருங்கள் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எவ்வளோ கரை ஒரு சில இடத்துலலாம் நிறைய நம்ம சாம்பார் ஏதோ வைப்போம் பிள்ளைங்க பாருங்கள் அந்த இடத்துலலாம் கரை இருக்குது இந்த மாதிரி இடங்கள்லலாம் கரை இருக்கிற இடத்துலலாம் நல்லா அதை ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டோம்னா சீக்கிரம் அழுக்கெல்லாம் ஈஸியாக வந்துடும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தேய்க்க தேவையில்லை இந்த இடத்துலலாம் நிறைய டஸ்ட் இருக்குது பாருங்கள் கீழே அந்த ரேக்கில் அந்த பாருங்கள் ஃபுல்லாக அந்த இடத்துல ஊற்றிடுச்சு அந்த கரை அப்படியே பிடிச்சிட்ருக்கோம் அதெல்லாம் பாருங்கள் வந்துடும் அந்த மேலே வந்து அந்த ட்ரேயை எடுத்த உடனே அந்த இடத்துல அவ்வளோ கரை இருக்குது இந்த மாதிரி கரை இருக்கிற இடத்துல நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி விடுங்க இப்போது அந்த கைப்பிடி சாத்துற இடம் அந்த லப்பர் மாதிரி உள்ளது எல்லா இடத்துலையும் கேப் இருக்கும் எல்லாத்துலேயும் விடுங்க கீழே அந்த ஸ்டாண்ட்லேயும் நம்ம அந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே அடித்து விட்டுடலாம் அதையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணி தொடச்சிடலாம் இப்போது இந்த மாதிரி ஐஸ் ட்ரேயில் உள்ளது தனித்தனியாக இந்த மாதிரி செப்பரேட் பண்ணி எல்லாம் எடுத்து விளக்கலாம் இப்போது ஒரு நல்ல தண்ணி கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் 
அதில் நான் எப்பயும் பாத்திரம் விளக்குற மாதிரி தான் விளக்குறேன் ஆனால் ஹார்டாக உள்ள ஸ்க்ரப்பர் போட்டு தேய்க்காதீங்க சொர சொரப்பாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் சாஃப்டாக உள்ளதாக எடுத்துக்கோங்க ஹார்டாக உள்ளது எடுத்து தேய்ச்சிங்கனாக்க அந்த கீரெல்லாம் விழுந்துடும் அதனால் ஸ்க்ரப்பர் வந்து நம்ம ரொம்ப சாஃப்டாக உள்ளது எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஃப்ரூட்ஸு காய்கறிலாம் வைக்கிற பாக்ஸு பிக் பாக்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அது அடியில் அதில் பாருங்கள் கரை இருக்குது இந்த கரையெல்லாம் போகிறதுக்கு நம்ம சாதாரணமாக இது பண்ணோம்னா கஷ்டமாக இருக்கும் அதுலேயும் கொஞ்சம் இந்த லிக்யூடை நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணி வச்சுட்டோம்னா வச்சுட்டு அதை கடைசியாக நம்ம விளக்கினோம்னா அதெல்லாம் போயிடும் இப்போது எல்லா ட்ரேயும் அதே மாதிரி அந்த சோப்பு வாட்டர் வச்சு நம்ம விலக்கி எடுத்துக்கலாம் உப்பு தண்ணியில் ஒரு டைம் கழுவிட்டு ஆர்ஓ வாட்ரு நம்ம குடிக்கிறதுக்கு வச்சுருப்போம்ல நல்ல தண்ணி அந்த தண்ணியில் ஒரு தடவை கழுவிட்டு நல்லா தொடச்சிருங்க அந்த ஈரப்பதம்லாம் போகிற அளவுக்கு தொடக்கணும் இப்போ இது ஊறுனதுனால இங்கே பாருங்கள் லேஸாக அது நம்ம தேய்ச்சாவே வந்துடும் அந்த கரையெல்லாம் ஈஸியாக வந்துடும் நம்ம பேக்கிங் சோடா வினிகரெலாம் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அதனால் வந்து சீக்கிரம் அந்த கரைங்களெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரும் ஈஸியாக நம்ம கஷ்டப்பட்டு தேய்க்க தேவையில்லை நல்லா பளிச்சுன்னு வெள்ளையாக கழுவி எடுத்துடலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி தேய்ச்சிட்டு உப்பு தண்ணியில் ஒரு டைம் நம்ம வந்து எப்பயும் பைப்பில் கழுவிட்டு நல்ல தண்ணியில் ஒரு தடவை கழுவிட்டு இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி காய வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி இதை ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜு போய் துடைக்கிறதுக்கு போகலாம் அதுக்குள்ளார ஃப்ரிட்ஜு எல்லாம் கொஞ்சம் அந்த நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணியிருக்கிறதுனால ஊறி இருக்கும் ஒரு பக்கெட்டில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க நல்லா சுத்தமான துணி எடுத்துக்கோங்க நம்ம அதை தொடச்சிட்டு நம்ம தேவையில்லை யூஸ் பண்ண தேவையில்லை அந்த மாதிரி துணி எடுத்துக்கலாம் காட்டன் துணி ஏதாவது எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போது இந்த பாருங்கள் இந்த கரை உள்ள இடத்துலலாம் நம்ம லேசாக தேய்ச்சோம்னாவே நல்லா போயிடும் ரொம்ப அழுத்தி தேய்க்க தேவையில்லை அது நல்லா ஊறி இருக்கும் அதனால் இந்த சைடு எல்லா இடத்துலையும் நல்லா தேய்ச்சி தொடச்சி எடுத்துடலாம் அந்த மேலேயும் தொடச்சிருங்க இப்போ இந்த மாதிரி பாருங்கள் பிடிச்சிட்டு இது போகவே இல்லை அந்த மாதிரி கரை அந்த மாதிரி இடத்துல மட்டும் லேசாக அந்த ஸ்க்ரப்பரை வச்சு தேய்ச்சிக்கலாம் அந்த இடத்துலலாம் ரொம்ப கரை பாருங்கள் நல்லா இறுக்கி பிடிச்சிட்ருக்கு அதனால் அந்த இடத்துலலாம் கொஞ்சம் தேய்ச்சி விடலாம் இதெல்லாம் பாருங்கள் லேசாக இப்படி தொட்டோம்னாவே நம்ம வந்துடுது அந்த வினிகர் பேக்கிங் சோடா போட்டு வச்சுருந்ததுனால மிக்ஸ் பண்ணி வச்சதுனால பாருங்கள் லேசாக இப்படி எடுத்தாவே அந்த கரை புல்லாக வந்துடும் இந்த மாதிரி இடுக்கான இடம் அந்த மாதிரி துணிலாம் பூராத இடம் அந்த மாதிரி இருக்கும்ல அந்த இடத்துலலாம் இந்த மாதிரி ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க இது நான் பாத்திரம் விளக்குறதுக்காக தனியாக ஒரு ப்ரஷ் வச்சுருப்பேன் அந்த ப்ரஷ் இது அதை வச்சு இந்த இடத்துலலாம் இப்படி லேசாக பாருங்கள் இப்படி தேய்ச்சி விடலாம் இந்த இடத்துலலாம் பெரிய கிளாத் வச்சு நம்மளால் உள்ளுக்குள்ளார தொடைக்க முடியாது அந்த மாதிரி இடங்களில் இந்த மாதிரி ப்ரஷ் வச்சு தேய்ச்சிங்கன்னா நல்லா அந்த அழுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துடும் மைனூட்டாக ஒரு சில இடத்துல இருக்கும் சின்ன சின்ன இடத்துல கேப்பில் அந்த அழுக்கு கூட நல்லா எடுத்துகிட்டு வந்துடும் நம்ம இதே மாதிரி பாருங்கள் இந்த ஓரங்களில் இந்த லப்பர் பீடிங் இருக்கும் இல்லையா அந்த கதவு டோர் ஓரத்தில் அந்த கேப்பில் இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம கொஞ்சம் லேசாக அப்படி இப்படி தேய்ச்சி விட்டுட்டோம்னா அந்த ப்ரஷ் வச்சு தேய்ச்சோம்னா அதில் இருக்க அழுக்கும் வந்துடும் நல்லா அப்போது ஃப்ரிட்ஜு வந்து நமக்கு ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை துணியில் தொடச்சிட்டு அந்த பக்கெட்டில் திருப்பியும் நல்ல தண்ணி ஒரு டைமு பிடிச்சி வச்சுட்டு நல்ல துணியில் ஒரு டைமு தொடச்சி எடுத்துருங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த சோப்பெலாம் கழுவி எடுத்துகிட்டு தர்பூசணி விதாது ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த அழுக்கு இதெல்லாம் எடுத்துருங்க தொடச்சி எடுத்துட்டு ஒரு தண்ணியில் நல்லா தொடச்சிருங்க நல்ல தண்ணியில் திரும்பவும் ஒரு தடவை மினரல் வாட்ரு கொஞ்சமாக நினச்சி வச்சு அதில் தொடச்சிருங்க அப்போ உப்பு கரை படையாமல் ஃப்ரிட்ஜு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம சுத்தமாக தொடச்சி எடுத்துடலாம் பாருங்கள் இப்போ சுத்தமாக அதை தொடச்சாச்சு எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குது இப்போது இதே மாதிரியே நம்ம தண்ணியில் துணியை நினச்சிட்டு வெளிப்பக்கமும் நல்லா தொடச்சி எடுத்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு கைப்பிடிக்கிட்ட தான் நம்ம கொஞ்சம் அழுக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த இடத்துக்கு மட்டும் இந்த பேக்கிங் சோடா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல வினிகரெலாம் அந்த வந்து கொஞ்சமாக ஸ்ப்ரே பண்ணி அந்த கைப்பிடிக்கிட்ட எவ்வளோ அழுக்கு இருக்கோ அந்த இடத்துல மட்டும் ஸ்ப்ரே பண்ணி தொடச்சிருங்க இதே மாதிரி சைடுலேயும் ஃப்ரிட்ஜு சைடில் முன்னாடி எல்லா பக்கமும் தொடச்சிடலாம் தொடச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரை கிளாத் வச்சு ஈரம் இல்லாத ஒரு காட்டன் துணி எடுத்துக்கோங்க அதை வச்சு தொடச்சி எடுத்துருங்க 
ஃபுல்லாக முன்பக்கம் பின்பக்கம் சைடு உள்ளார எல்லா இடத்துலையும் இந்த மாதிரி ஒரு காட்டன் கிளாத் வச்சு ஈரம் இல்லாத காட்டன் கிளாத் வச்சு தொடச்சிக்கோங்க இங்கே கழுவி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் அதே மாதிரி காட்டன் கிளாத்து போட்டு தொடச்சிருங்க அப்போ உங்களுக்கு வந்து இந்த தண்ணிலாம் இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபிட் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இப்போ எல்லாத்தையும் செட் பண்ணியாச்சு நீட்டாக க்ளீனாக இருக்குது ஃப்ரிட்ஜு வந்து எப்பயும் இந்த மாதிரி பண்ணுங்க இந்த சொல்யூஷன் போட்டு துடைக்கும்போது ரொம்ப உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம மாதத்துக்கு ஒரு டைம் இந்த மாதிரி தொடச்சோம்னா ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் பேக்கிங் சோடா வினிகர்லாம் போடலைனாலும் வெது வெதுப்பான தண்ணியில் எலுமிச்சம்பழம் புழிஞ்சு அதை வச்சு தொடச்சா கூட போதும் ஃப்ரிட்ஜு எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு கப்பில் கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடா ஒரு ஸ்பூன் போட்டு வச்சிட்டோம்னா எந்த ஸ்மெல்லும் இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரிட்ஜு எப்போவுமே எப்போவுமே இருக்கிற மாதிரி ஒரு இடத்துல பேக்கிங் சோடா கொஞ்சம் போட்டு வச்சுருங்க அப்புறம் கரண்ட்டு நின்றுச்சுனாக்க ஃப்ரிட்ஜு ஆஃப் பண்ணி வைக்க சொல்கிறாங்க ஃப்ரிட்ஜு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கரண்ட்டு வந்ததுக்கப்புறம் பத்து நிமிஷம் கழித்து ஃப்ரிட்ஜு ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னாக்க அது ஓவராக கரண்ட்டு ஒரு டைம் வந்துட்டு எங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜு ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜு ரிப்பேர் பார்க்க வந்தவங்க தான் சொன்னாங்க அந்த மாதிரி கரண்ட்டு வந்து ஆஃப் ஆனதுக்கப்புறம் நின்னதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரிட்ஜை அதுக்கப்புறம் பத்து நிமிஷம் கழித்து ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஓவர் ஃப்ளோ வரும்போது கரண்ட்டு அதிகமாக வரும்போது ஃப்ரிட்ஜு ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க கரண்ட்டு திடீர்னு சிங்கிள் ஃபேஸில் வருது திடீர்னு த்ரீ ஃபேஸில் வருது ஒரு சில டைமு ஃபேக்ட்ரிலாம் பக்கத்தில் இருந்துச்சுன்னா அப்போது எப்படி வருதுன்னே தெரியல ஓவர் கரண்ட் வந்துடுது அதனால் ஃப்ரிட்ஜே ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு எங்களுது கரண்ட் ஆஃப் ஆகிட்டு அந்த மாதிரி வரும்போது ட்ரிப்பு மாற்றி விடும்போது இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜு ஓவராக கரண்ட் வந்து ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு இன்வெர்டபிள் ஸ்டெபிலைசர் தான் ஸ்டெபிலைசர் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க அதனால் நாங்கள் வாங்கி வைக்கல ஆனால் இப்போது நம்ம அந்த மாதிரி ரிப்பேர் ஆனதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஸ்டெபிலைசரும் வாங்கி வச்சிட்டோம் கரண்ட்டு நின்னாக்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கரண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் பத்து நிமிஷம் கழித்து போட்டிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜு எதுவும் ஆகாமல் மெயின்டைன் பண்ணலாம் நீங்களும் இதே மாதிரி க்ளீன் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சேனலை பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ